，把手从他身上拿开。妈，你干嘛呀？拿开你！妈，你你干嘛去了你？你啊，明天不是要考试吗？那是今天，我都考完了。他很可爱，一点也不像，像祭品。他们都喜欢我。王远宁，我告诉你，离我的孩子远一点。你给我滚出去，滚出我的家！去，放开！我，我去，放开！干嘛呀？你给我放开！住手！我，慧心，放手！慧心，放手！小王阿姨打的电话，不赖他。不许你碰我的孩子，不许！不许放开！对不起，刚才情急之下，还记得那会儿我们买这房子吗？那时候这儿还是工地，我几乎天天都来。挖地基、打桩、架钢筋，我当然记得。有的时候是我一个人过来，有的时候和我们两个人一起。那会儿满地都是烂泥，到处都是建材，工人不让我进，我非要进。我每次都大声的跟他说，我是业主。这儿是我的家，我不像你，也不像他，你们都有自己的事业，而我没有。这个家，这个房子，就是我的事业，我是真正的业主。是回信，你是业主。可是现在，你们连这个也要破坏，这个家，他也要清理。没人要破坏这个家，谁也入侵不了。你是业主，永远的，唯一的业主。他侵入我的家，你居然允许？没有你的允许，他怎么敢？他堂而皇之的取代我，甚至连我做母亲的权利，他也要掠夺。想多了，完全是误打误撞。那是乐乐他自己找的他。他为什么会留电话给乐乐？他带乐乐出去。为什么不告诉他的父母？你身上为什么有他的香水味儿？你傻，慧心，那是你的香水儿。你忘了？你忘了上回我我去香港出差，给你买过一瓶？那你给我买的香水儿
是什么牌子的？嗯，我记不住了。我当时看见他们买了，我就给你买了一瓶。你连香水是什么牌子都不知道，怎么知道那香水味是我的？我不用知道，我肯定知道那是你用过的香水，因为只有你喷过的香水才可能接触过。别的女人不可能。回心，放心了吧，这事儿就算过去了啊！傻不傻、啊、你？真是，为了一瓶香水儿，为难自己吗？咱回家。我们离婚吧。什么？我什么都不要，只要乐乐。我们离婚。谁谁说要离婚啊？我不同意啊。我没有征求你的意见。我说的不是，我们离婚好吗？我说的是我们离婚，你同意也好，不同意也好，我要跟你离婚。我不同意，我绝对不同意。你休想！慧心，叶慧心。只有你。我答应过你，我不跟他争。可是你别离开我好吗？以后别再明目张胆的待在我的办公室了，好吗？先暂时冷一冷。就是连应酬也尽量避免在一个桌子上出现，好吗？对不起，对不起，对不起，对不起。别说那三个字，我愿意。你看，现在我连香水都跟他用一个牌子了，我就是怕他查你。你怎么知道他用什么香水呢？在他梳妆台上看到的，所以我就记住了。月宁，你究竟喜欢我什么，爱我什么呢？我是一辈子都不会离婚的。
。用完以后啊，就把这空瓶子放在奶奶的衣柜里，以后啊，奶奶的衣服也会香香的了。这空盒子干嘛不扔？谁敢扔啊？是你送的，连碰都不让碰。嗯，你看，这个是你去日本出差时给他买的珍珠项链，他一次也没戴过。有一次我表演向他借，他也不肯。这个应该是手套，妈妈给奶奶用了，可是盒子不让我碰。这个是有一回人家送你，然后你又送给妈妈的巧克力糖。糖被我吃了，可是糖纸都被妈妈留下来了。她说呀，是你送的，很漂亮。反正就这些了，什么卡片啊、票根啊，她全都留着，留着也不让碰，也不留着干嘛使。我要找慧心，慧心还没回来呢。来来来来来，哎，小春，慧心，来来来，来了，老师把她留到课堂上了吧？哎呦，她都寻她了吧？没有，你放心，她没回来呢啊，先坐着等你啊。秋明阿姨。哎呦，慧心，妈，慧心，慧心，哎，你们娘俩呀，真是心有灵犀啊！他非让我要找慧心，慧心呢，我带他回来了。我心想，你肯定在医院，没想到你还真在家呢。我回来拿点东西啊，慧心，你吃了吗？妈，我吃了。嗯，同学欺负你了没有？啊。同学欺负你们，谁欺负我慧心了没有？没有，谁敢欺负我呀？慧心，慧心，你可值了啊！你说有方吧，他说他糊涂吧，他有时候还真不糊涂。他说呀，你对他好，所以他特别担心你受人欺负。嗯，慧心。人和人就是这样，人心换人心啊！你说他对季平吧，老说季平啊，放学了没有啊？放学了没有？从来不说季平是不是受人欺负了。可是对你不一样，他知道你善良。嗯，妈，你都知道了，对吗？你不傻。
怎么回事？知道什么？老先生是住在这儿吗？是的，您是。这就对了，我是他女婿。他不能吃这些东西。有什么问题吗？你岳父得的是中风，你不知道吗？一切饮食要以清淡为主，不能刺激他的血压和血浓度。哦。那他人呢？今天礼拜三，他在康复中心呢。在。康复中心。总院。对，离婚？你怎么不学好啊？你干嘛要跟我学呀？秋明阿姨，你小点声儿。你妈刚睡下，没准现在正竖着耳朵听呢。慧心啊，你别太冲动行吗？这可不是儿戏呀。以前你们都说我傻，都是我。捧着这个婚姻，像捧着圣旨似的膜拜。谁要是说陈洁平半句不好，我就跟谁急。可是你不能那么意气用事啊！事情不能非黑即白吧？那反差也太大了。对，秋明阿姨，你说的对极了。我就是这样看的，我对婚姻的看法就是这样的，不是白就是黑，爱情就应该是绝对的呀。绝对的忠诚跟绝对的信任，怎么可能有灰色呢？灰色是什么？灰色是睁一只眼闭一只眼，偶尔的逢场作戏我不会。我是爱情里的色盲，我只认两种颜色，不对，是一种，一种颜色，白。我清清白白的对你，你也得清清白白的对我。我只认白色，我有洁癖。牙刷跟男人不与人共用。就算我无德无能，就算我是一个只能管好这一百六十五平米的黄脸婆，我也可以有这个权利，不是吗？慧心，原谅他一次，不能一次。就判人死刑吧，给他一次悔改的机会。秋明阿姨，您替他求什么情呢？他自己都不在乎。你以为他真怕，真当回事吗？他是我从小看着他长大的，我相信。他是偶尔的，他是一时犯糊涂。给他一次机会，挺好。你这个人呢，做人倒是有一套你自己的标准，对你妈、我爸还都是一样的。什么失智啊，痴呆呀、啊。还有中风什么的，你都难以接受。哪怕是你的至亲，你都从心底抗拒。陈继平，人都会老的，人都会有这一天的。你就连一点余地都给自己留吗？我就是不愿面对老弱病残，这就是我。我宁愿出钱，我也不愿面对。我不想看到这一些。看到这些，我很不舒服，生理上很不舒服。看到他，我就想到人生无常，我感觉我很无力。这种感觉我不喜欢，我真的不喜欢。那要是我也不喜欢呢？你妈、我爸、我们的父母。老了病了，谁来面对？所以我在拼命的挣钱啊！所以得由我来面对，我来照顾，因为我不挣钱。你觉得，给他们最好的治疗，让他们待在冰冷的房间里
，啊，没有人陪他晚年，这样就够了吗？你宁愿陪着一个不相干的女人去做人流，也不愿陪着你妈。可是你妈呢？你妈天天盼望着，频频放学了，频频放学了。可是你呢？你天天盼望着有一天能把他送走，送得远远的，仅仅是因为你看到他，你生理上不舒服。如果你之前有抱抱他的习惯，吃上你身上的香水味儿，你有个合理的解释。你送我的香水，我一次都没用过，一直给妈用。你从来都不抱他，你身上怎么可能有那香水味呢？行了吧？至于吗？咄咄逼人。那香水是他的，他到过我们家，看见了我的香水，怕我起疑，所以买了同一个牌子的香水。你有什么证据？你有什么证据？我每天都在应酬，那种场合有多少人用香水？那天电话里是他说的：“我爱陈继平。”他的声音，我一见他就对上了，音调、语气都一样，肯定是他，不是什么秘书。这人有毛病，他就爱这么讲。并不代表我也爱他，他就爱这么说话。你可别被他耍得团团转。我不一向如此吗？被你、你女儿，甚至你妈耍得团团转，我无所谓，我愿意，因为你们是我的亲人。你说的不错，我不该被他耍得团团转，因为他谁也不是。明天有空吗？咱去把手续办了吧。明天没时间，有会，一整天都在办公室。那行。这么说，就像是在骂我。我嫁给一个什么都不是的丈夫，骂我成什么了？呃，不是，我不是这个意思。我知道我有这个缺陷，所以我需要你。需要我来弥补你的不足。是。我们是夫妻，夫妻就应该相互。我来弥补你的不足，他来弥补我的不足，是这样吗？他年轻漂亮，在工作上能帮你，你们俩理念契合，这些我都做不到，所以得由他来弥补我的不足。陈继平，以前我看不清你，只因身在此山中。现在我站远点，才能看清楚你的真面目
。陈总，您回来了。嗯。这是怎么回事？慧心姐送来的。她来过吗？您刚走，她就来了，一直在办公室等您呢。妈妈什么时候回来呀？我已经没有袜子可以换了，天天吃外卖，我都快吃吐了。小卖部来收账，怎么连水都那么贵呀、啊？你就不能烧水吗？一定要买。那会忘，想起来的时候又没得喝。再说了，做家务很浪费时间，我学习的时间都不够用了。爸。你是在笑吗？你在笑我了吗？哎呀，陈乐，陈乐，你真的是你爸爸的闺女，真是有其父，必有其女啊！爸，你你傻了吧？你妈妈去照顾你姥爷了，从头到尾，你就不问你姥爷怎么样了，病好点了吗？你奶奶也好几天不在家了，你从来不问，你也没问，是是没问，要不怎么说，你像我呢？陈乐，咱们俩心里啊，都只有自己。我饿了没有？渴了没有？我累不累？你通通不问。我还要学习呢，学习最重要，考试最重要。鬼话！人都做不好，光会考试有个屁用？这是你说的呀？你说让我把学习学好了就行了，其他的全是我妈管。你呀、啊，我看就是让你妈给宠坏了。你不也一样吗？所以我像你。好啊。成了，你听着，从现在开始，没人再来宠我们俩了。你什么意思呀？你什么？嗯嗯。把你的房间给我收拾干净了，把臭袜子、脏衣服拿出来洗了。那妈妈呢？为什么不能让妈妈回来洗？床单、被子都给我揭下来
把你垃圾桶都收拾干净了，听见了吗？我要我妈妈，那那我住姥爷那儿行不行啊？你别把奶奶塞给我行不行？我还要学习呢。哼。哭吧，哭完了，给我打扫干净。过期了，不能喝了啊！哦，你看你老毛病，黄油吃了不盖章。妈，你什么时候做蛋糕给我吃啊？外头买的，没你做的好吃。嚯，我可记得有人请我别做来的呀。嘿，妈，你什么时候回来呀？我舅舅不能照顾姥爷呀。哎呀，舅舅他忙。你还更忙呢，我和我爸都需要你照顾。什么事跟我爸出什么事儿？出什么事儿啊？嗯，你们俩是在闹矛盾吗？要离婚？瞎说什么呢？我想你也别那么时髦，但是不开心肯定是有的。离婚很时髦吗？反正挺流行的。但你肯定赶上那潮流，我告诉你们，你呀就是一死硬派宅妻。什么？不懂了吧？这个呀是最流行的术语了。嗯，就是说呢，从婚后到老到死，连身体都发硬了，也不肯走出家庭半步的女人。我是这样吗？硬派宅妻，有妈妈在家真好。说你们也是啊，怎么能把这厨房折腾的这么脏啊？东西用完了也不给清理好了，什么呀？我跟我爸说了，请个钟点工来，他不愿意，还说你过几天就回来了。妈，你就快回来吧，这家呀都乱得不成样了。我不回来了，看你们怎么办。不回来你去哪儿啊？嘿，你还真以为你妈没地儿去呢？不是我以为，你本来就没地儿去。再说了，别处有我吗？天，我出嫁了，我一定会带上你。嗯、呃，你呢要帮我李家带孩子。这问题从小到大我都回答过 N 多遍了。放心吧，我一定会带上你的。有人帮我带孩子还不好啊？那你爸怎么办？那个，你带上他吗？你们俩不在一块儿吗？哦，你们俩不算一起呀、啊。吃饱了，哎，要是有一天我跟你爸离婚了呢？得了吧，宅妈，你哪有这本事